Pat, and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel and you want to know more about Smart Padala and Paymaya, I have links there. Kindly check it out. And kung gusto mo naman ng True Money, meron din akong playlist dyan sa taas. Pasilip na lang. Kung nagsisimula ka naman ng business mo gamit ang Shopee na app or Shopee platform, may mga guides na akong ginawa. Uh, makikita nyo dyan sa taas. Pasilip na lang para makatulong sa inyo sa pagsisimula nyo ng business ng Shopee. Nag-isip naman kayo na magsimula ng computer shop. Meron na rin akong playlist dyan sa taas na pwede nyo panoorin para magkaroon kayo ng idea dito sa computer shop na setup ko. And also, kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. For today's episode, nakita ko kasi na, na medyo confused yung mga view, yung mga ibang viewer na nagtatanong sa akin regarding internet cafe. Yung setup ko na multi-PC. Again, for clarity, ang setup ko dito sa computer shop ko is meron akong tatlong CPU na pinaparentahan ko or merong mga customer na gumagamit, maximum siya ng 13 or 13 station. So, hindi, hindi, hindi pa rin clear, di ba? So, isang CPU, kaya niyang mag-support ng more than one na simultaneously gumagamit. Us ang usual setup ng computer is isang monitor, isang keyboard, isang mouse, isang CPU. So, yun ang setup talaga. Pero, kung meron kang ex extra monitor, extra keyboard, extra mouse, saksak mo dun sa CPU, na meron ka, dalawa na yung magagamit mo. So, di ba? Mas nakatipid ka. So, bal balig ganun ang setup ng computer shop ko. So, itong nasa likod ko ngayon, yan, yan ay kayang mag-support ng pitong user na sabay-sabay. And then, meron akong isa pang computer na kayang mag-support ng apat na user na sabay-sabay. Ilan na yun? 11. And then, meron pa akong additional na isa pang computer na pinapagamit na nagsusupport ng dalawang user. Ang dami kong question na natanggap or private message. Una, anong, anong games yung pwedeng gamitin dyan? So, um, sabi ko, yung location ko ngayon is katabi ako ng school. Hindi talaga kami naglalagay ng games. Um, kasi bawal. Kailangan 100 meters away ka bago ka makapaglagay ng computer shop or gaming shop. Yun. So, hindi talaga pwede. Pero kung, kung gusto ko man lagyan ng games, pwede naman, kaya naman mag, kaya naman lagyan ng Dota. However, kailangan mataas yung specs ng computer mo. So sa setup ko, ang setup ko dito ay internet cafe. Meaning, browsing, internet surfing, Word documents, pag gumagawa sila ng documents nila, assignments nila sa Word, research, basically yun. Uh, YouTube, surfing, yun nga. Pero pagdating sa games, yes, games. Pwede rin naman. Yung mga web-based na games, yung mga games sa Facebook, yung Y8, yun siya. Gumagana siya. Walang problema doon. Yun ang internet cafe setup. Yung isang setup pa is yung gaming land shop or gaming shop or computer shop. So sa gaming shop, yes, they can cater everything. Internet cafe, games, most specially. Sa gaming, doon kadalasan wala silang printer. Meron man silang printer Pero ang cost ng printing nila ay sobrang taas compared sa mga internet cafe i-specialize sa ganyan, sa assignments or printing. Yun naman ang pinagkaiba nila. Another question na natanggap ko, ano yung specs ng computer mo at napagana mo yung 7-in-1? Okay, sa specs, so ito siya. So AMD processor, um, Ryzen 3 2200, yan yung model ng processor. Yung motherboard, hindi naman kailangan talaga na ganyan yung motherboard nyo. But... Yun kasi ang pinili ko kasi I'm planning to expand 7-in-1 to 10-in-1 or even more 11-in-1. Pero later project na lang siguro yun. Kaya sinelect ko itong motherboard na to Ito siya. Yan. Tomahawk 450. So, motherboard siya ng MSI. So, yun. Meron siyang dalawang PCI Express. O in layman's term, meron siyang dalawang saksakan ng video card. Pero currently, ang nakasaksak dito sa CPU na yan ay isang video card lang. Gig ginagamit niya yung onboard na video. Okay. RAM. So meron siyang 16GB na RAM. The higher speed ng RAM, the better. Pero yung sa akin ay 1600 yata o 1800. Parang gano'n. Next, hard disk. Sa hard disk, ang kailangan lang dyan is core. Core meaning yung operating system and kaya niya na mag-share sa lahat SSD which is 120 gigabytes lang so I recommend using 
um, SSD, lalo na sa operating system kasi mas mabilis siya mag-boot or mabilis siya mag-process. Kayo, nasa sa inyo rin yun kung gusto nyo pataasan, pero primary, 120 gig na SSD siya. Power supply, so true rated power supply na 600 watts. In terms of video card, ang video card na nilagay ko dyan ay RX 570 AMD video card. Second hand lang siya, pero pag binili mo siyang bago, worth 10,000, 11,000. So, nabili ko siya na second hand, 5,000. Yan, yan siya. So, kung makikita nyo siya, meron siyang limang saksakan. Meron siyang isang DVI na saksakan. Meron siyang isang HDMI. And then, meron siyang tatlong display port. So, may makikita naman kayong mga um, converter niya papuntang DVI na saksakan or what. Yun yung specs ng computer na to. Yung CPU pa lang, siguro roughly around 30,000 yung nagastos ko for the, for the CPU. Which is kung gagawa ka ng gaming setup mo, nasa ganyan din naman yung range. Diba? Yung ganung setup, kaya niya mag-support again ng pito or more na, na workstation. So kung may question kayo about sa setup nyo, kung mag-work ba yan para sa multi-PC setup, Comment nyo sa baba, sa, comment nyo sa baba and I will let you know. Ang, na, ang napaka-important lang naman dito, kunyari meron ka ng existing na CPU, tingnan mo kung ilan yung saksakan ng monitor. Kung meron ba HDMI yan, may VGA, may DVI ba yan, may DisplayPort ba yan. Check mo. Kasi kung meron ng existing na ganun, pwede na natin gamitin yun para magkaroon ka ng multi-user na gamit or na PC sa bahay or sa shop nyo. ba? Or pa, pang PisoNet, pwede rin. I hope nagkaroon kayo ng idea ng detailed explanation um, regarding sa specs, required specs ng ganitong setup. Please continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!